依然感到清晰，见到光明，最美的心，挥之不是宿命，死亡难得公平。你也所有伤痛，黑夜无处可寻，在遥远上的天空，藏青色的。一决心，从今天提问分析，陈科长应该没有中共嫌疑。兄弟，你这一枪不白挨，你挨这一枪，更能证明可爱的清白。我试探他半天，实在没有漏洞，只好用您教的最后一招——冒险逃跑，赌他不会向自己人开枪。没想到他真的下得去手。嗯，哎，对了，他问你话之前来电话了是吧？确定里面没人说话？绝对没有，电话上也连着窃听器。如果对方说过话，绝对逃不过我的耳朵。应该是打错电话了。行，兄弟，好好养伤啊！我给你请功，就看明天一肚子了。走。嗯，我那一枪应该没打到动脉，怎么可能不是身亡了呢？可爱，我这说句你不爱听的话，就你那枪法，你能确定你没打着吗？那你这么一说，我还真不敢确定。<笑>可是这人这么一死，不是打草惊蛇了吗？中共那边不敢交易了怎么办？哎，放心吧，就咱这情报准确无误，不可能因为这点小插曲上就不交易了。还有两个点。两个点之后，他们在雷蒙塔附近交易。咱正好吃完饭上去休息一会儿，待会儿养精蓄锐，咱给他来个瓮中捉鳖。好，好，走吧。哎，对，快，那个，你先上去，我溜达溜达。啊，行。哟，谢谢谢谢，谢谢啊，谢谢。自言自语的念了两句诗，什么“欲把西湖比西子”。哎呀，别整，别整，这会不会是打电话打暗号？没动电话。这么看来，真没啥毛病。啊。嗯，行，你继续。好嘞。俗话说呀，撑死胆大的，饿死胆小的。哎，对了，一会儿啊，送货人，咱就不动手了。里面有咱内应。那接货的呢？接货呢？不抓活口回审问一下呀？说不准能挖出中共的地下组织呢。还审啥呀？里面有咱内应。你就听我的，一会儿全干了就完事儿，贼拉过瘾。
这架势也不像紫云交接啊，倒像是在这交易。哎，这两年啊，他们被打击的很厉害，地方有叛徒，情有可原。走，上车不，拿点东西。各位，今天的庆功宴，我代表七十六号，祝贺大家凯旋而归。为什么呢？因为我们今天的战绩是。把共匪交接药品的小队全部歼灭了。我个人向李主任已经邀了功，今天在座的各位人人有赏。好，好，好，兄弟们，我讲两句啊。咱们这次呢，能圆满完成任务，主要靠谁？最大的功臣，克海。如果不是克海独具慧眼。那咱们很可能陷入共党迷魂阵，一旦兵力被分散，咱不可能圆满完成任务。所以说呢，我得请可爱一位，单独啊。热闹起来吧！今天晚上喝完了，咱是不是得来？陈斌，大家都是同学嘛，多少笑一笑。我还是觉得不对。贼拉不是说他一直跟他在一起吗？而且录音你也听了七八遍了，他有什么问题吗？他中途单独出去过，不是有人跟着他吗？而且以他的性格，去梅香茶楼怀怀旧，不是很正常的事吗？要是他算准你熟知他的性格，利用这一点和外面的人接头呢？在去的路上，不是也有人跟他一起吗？那些蠢货要是能对付得了陈可海，你还至于不断的试探他吗？陈斌，同学归同学，说话还是要注意分寸的。嗯。我也是替咱们着想，毕竟一旦队伍里面混进来一个共党，后果你清楚的。我知道，我知道你是为我们好。你说的话，我都记在这儿。现在最重要的是，去喝一杯，然后下回一下。来喝一个。哎，走走走走走走走。霞飞路之后。我总是在想你为我挡的那一枪。我今天这些荣华富贵，都有你一半。正所谓“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄”。你好好读读书吧，这两句诗根本就不是表达兄弟情的。不管他呢，坐坐坐坐坐。坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，站着干嘛呀？这是喂，这第三，哎，秋萍，你来就。诺小姐，有事儿。上次我来的时候，好像有个发卡落在这儿了。那个发卡对我很重要，所以想麻烦您帮我看看。确实在这里，你稍等，我给你拿过来。
呃，陈先生不在屋里吗？少爷出去了。陈先生，啊，田小姐真是神通广大啊！这七十六号的宴会，外面戒备森严，你却如入无人之境。陈先生说笑了，这上海滩大大小小的宴会，还没有我田柳去不了的呢。陈先生，倒是你，有空来参加这个庆功宴啊？田小姐。有点讽刺我了，呃，我前一段时间是真的忙。哦，那在忙些什么呢？啊，忙忙的都是部里的大事儿啊，对不对？对，诸如刑侦科的小王用的是什么牌子的口红，情报组的小刘怎么拿到周旋的唱片，还有咱们食堂的王师傅是怎么做享油膳丝的，诸如此类吧。看来陈先生的生活还真是丰富多彩。陈先生，你别忘了，你还欠我一支舞呢。今天你的伤应该好了吧？是不是可以兑现啦？随时恭候啊。呃，田小姐，实在抱歉啊。方先生，那我们跳吧。跳舞就不必了吧？说吧。今天除了讨债，还有什么事儿？差点忘了，我今天来这儿，是想邀请方大处长还有陈先生来看我的话剧《处女秀》。明天下午的票。那特别不巧啊，明天下午我有事儿，我正好改日再欣赏田小姐的表演了。嗯，没关系，都懂的。您忙、啊。<笑>方大处长，记得来看啊！等你啊！哎哎，田田小姐，我我我你什么你？少喝点吧。我叫李鹏。客海，我就不明白了，田小姐多好，女大学生。长得又像沈秋萍，你为什么老拒人家一千里之外呢？就因为她长得像沈秋萍，我才不愿意跟她接触。哼，那说明你心里有鬼。你没有吗？行了，不早了，赶紧回吧，我上楼睡觉了。看。喂，滚！对不起，二厂。少爷，昨天你回来的比较晚，我就没跟你说。骆冰骆小姐昨晚早些时候来了一趟。哦，她有什么事儿吗？她来取上次落下的那个发卡，我看你一直放在卧室的床头柜上，就拿给她了。我知道了。啊，对了，上次的事儿，你有没有向她转达我的歉意？方处长的意思，骆小姐这种身份的姑娘，可以不用理会。陈叔，哎，我不知道方丽给你交代了什么任务，我也不介意你时常向她汇报我的举止行踪，但是我希望您能明白。起码此时此地，这是我陈克海的家，不是他方离的。您应该尊重一下我的要求吧。Sorry， 
对 ，sorry， 少爷，我真没有监视你呀、啊，我只是觉得你跟方少爷比较亲，不分彼此，而且他，他又比你更吃得开，所以我我觉得听他的话应该没错。最近比较累，所以状态不好，可能有些口不择言了。我向您道歉，但是我的原则不变，我希望您能摆正自己的位置。OK OK， 一定一定。你们俩，谁先说？啊，既然是邢处长想要指认我，那自然是老前辈先讲，然后咱们晚辈听完之后再分辨。哎呦，今天不要拘礼啊，这不是法庭，咱们就是聊聊天儿。你先坐，先坐，都坐下，坐下。老秦，行。我先说，首先我不是发难货，我这人向来只有公心，不谋私利。那我就说说贵处这次所谓的杭州剿共伏击之旅吧。此次行动，贵处大获成功，你的好兄弟陈克海也得到了升迁机会，还有那个所谓的中共联络员也被击毙了。本应该是一件。死无对证，皆大欢喜的功劳。可是死无对证，怎么死无对证了？我要对证的是，这次所谓的剿共对象根本就不是共产党，而是杭州的黑帮。方处长，你以药品为饵，先灭了他们，借此机会吞了对方的钱，没错吧？听邢处长这么一说，好像当时参与了一样。也怪我那些手下眼拙，没能看见您。要是看见您了，这应该指挥权就交给你啊！参与我倒没有，可是房处长，你灭的那帮人里面，侥幸存了一个活口。活口？邢处长盯我盯得这么紧啊？邢处长，你把盯我的这个经历啊，拿出十分之一来去看看那些抗日的人，相信也能见很多奇功。幸亏这件事我跟李主任已经讲过了，要不然你这帽子我还真不好摘呢。这件事呢，方黎确实跟我说过，他用来做诱饵那批药，就是向谢子峰买的，而且他剿灭那个黑帮啊，确实通过，他给我出示了他们通共的药品、枪支的证据，所以剿灭他们就等于剿共了。好，这事儿先放一边。那请问方处长，私吞药品款的事儿怎么解释？药品款我上交了，这事儿邢处长竟然不知道啊！可是恕我，言言不对呀。邢处长，多少是对啊？您觉着我应该交多少是对啊？财务科的账目你都要管，恐怕李主任的位置都不够你坐了吧？不要血口喷人，小子郎！你们俩谁血口喷人啊？老高。干什么呢？你们俩！哎，方丽，你先出去。恩卓，单独聊会儿。
科长，里面请。科长，这下都是方主任亲自找的布置的，小的呢也没帮上什么忙。你要是觉得哪不合适，我重新帮你收拾。没事，挺好的，你去吧。科长，还有什么事儿吗？就是弟兄们不知道您要不要训话，都在等你的指令，没敢出任务。这些场面上的事就算了吧，大家忙去吧。是。这还有一件事情。说。就是前一阵不是搞什么风气督察嘛，一处有两个顺手牵羊的弟兄被拿下了，送到咱们这儿，至今还被关着，也没给个处理意见。他们家人的意思，就是您新官上任，是不是能搞一个特赦？我就是当了个小小督察室的科长，又不是皇帝登基，还搞什么特赦呀？跟他们家人回个话，就说我会照章办事，抓紧处理的。科长，同僚们都知道您两袖清风。可是他们家人不太清楚，所以，就托我意思意思。哎，你这是干什么？咱们本就是督察风纪的，你让我明知故犯。科长，他们家人的意思，只要人可以放出来，比什么都重要。把钱拿走。把那两个人带过来，我看看具体情况。哎，是科长，那这个我给放那，还回去。记住了，我没见过这些钱，懂吗？懂懂，我这些给你替人去。哎，既然方黎能够证明他缴共，我看这事就算过去了。你又何必计较赃款的具体数量呢？替你的。哎，其实我挺看重方黎的。你小子拎得清，而且现在这头日本人占优，我相信他不会选错。倒是他身边那个陈克海，我觉得得盯紧点儿。听说他到部里没多久，二叔就跑了一个共党。这个你放心，我早就盯上了。行，哎呀，你就是心里想什么，嘴上说什么。啊，还有啊。你父亲那边的酒呢，我都换成上品了。既然戒不掉，就让老爷子喝点好的。还有赌场那头就不算福利了。失去你，行行行行行，你别说了。反正你是狗嘴堵住象牙来，就算我助纣为虐了。你忙你的去吧，一会儿我要跟日本人汇报工作呢。好。坐吧，不敢，站着。不喜欢坐，那就站着说吧。我听说两位被拿下，是因为在执行任务的时候顺手牵羊。哎，是啊，我们确实不够坚定。然后，鬼迷心窍拿了一点钱，可那都是假钞啊，长官，太冤枉了。假钞。说详细点。哎，有一家叫华茂的日本商行，遭到了军统的破坏。我们哥俩呢，就负责调查善后。结果呀，发现了几箱国府用的法币。谁知当时鬼迷了心窍，心想反正这玩意儿也没什么具体的数额，我俩就一人揣了点儿。对，应该不是揣了一点儿吧？哎，长官英明，长官英明，我们拿的稍微多了那么一点儿。对，那你们是怎么被发现的？长官，到家之后我们才发现，这些号码全他妈一个样啊！我跟我弟兄就赶紧联系，这这不行，这得还回去。可是没等还的时候，就被督察室的兄弟们给摁那儿了。现在证明是假钞，那也没多大罪过呀，至于把你们关起来吗？要是关几个月，我们倒是不害怕。只是听私交不错的兄弟说，日本方面认为我们泄露了军机，对，有可能啊，把我们给枪毙了，所以我们才找到您这儿，希望您能高抬贵手。泄露军机？是这样的，长官
，这家日本这个商行的背后啊，其实是归日本军方管的。然后这个他们好像有个什么计划，对，军统也是奔着这个计划来的。哎，不过最后好像这个计划书他们也没拿到。哦，那计划书呢？这这，这个我们也不知道啊。对，这件事有关的证据啊，我们都上交给部里了。对，你啊，到档案室一查就明白了。知道了，你们两个我会酌情处理的。哎，谢谢谢长官，谢长官，来人，带走吧。谢谢长官，带走。谢谢长官。还亲自过来取证，未免也太亲密了。没事，反正我也没有什么活儿啊、哦。您稍等。哦，您要调查的档案就在最里面那台柜子里。哎呦，不好，怎么了？这个，您的证件恐怕不够解严。这上面标明，最里面的档案只能由处长及以上级别才能够解严。没事，咱们遵章办事儿。嗯，不借，我就进去看一眼，可以吧？啊，这个不能借阅的意思是，看也不行。哦，这样啊。可是我这事儿不看证据不好处理啊。要不这样吧，我去找方黎，让他进来代替我看一眼。啊啊，不好，那个那就不必了。这个您和方处长的交情我们都知道。他是大忙人，哪能抽不过来呢？要不，我破个例。哎，不过您最好快点，因为这毕竟它有点违规。你放心，我很快就出来。哎呀，好，那您去。穿的这么好看，肯定不是演女巫了。你就是麦克白夫人。方大处长，这你都能猜得出来，你也太厉害了。哎，我一会儿演的时候，你一定要多多给我捧场啊。好的。赶快回来吧，让我用舌尖的勇气，将那些阻止你得到这些王冠的障碍，全部都清扫一空吧。
陈科长新官上任就不辞劳苦的来翻阅档案，真是令人钦佩啊！哟，你也来查资料啊？没有，我只是好奇，什么样的文件让新任督察室科长亲自来档案室一趟，还特意带了钢笔，做笔记吗？大少爷果然不一样啊，随身的钢笔都是名牌。就要玩几天。对。你要是喜欢的话，我回头送你只新的，这只已经很旧了，不适合送人。哎，老物件亲切，感觉不一样。人不如旧，物不如新。我从来不送别人二手货。莫非这只钢笔还有什么特别的玄机吗？陈斌，我是不是哪儿得罪你了？误会，一支钢笔而已，借来看看不行吗？当然不行。实话跟你说吧，我这个人有洁癖，我不喜欢别人动我的东西。那我今天要是非要看？你既然喜欢的话，送给你好了。何必行这么大礼呢？呃，陈科长，这这里边是怎么了？啊，没事，跟陈组长切磋了一下。啊，对了，部里最近很缺钱吗？总务处连支钢笔都不发呀说实话，我刚才演的怎么样？不许故意恭维啊！谁骗人，谁就是小狗。非常好，你把麦克白夫人的野心和虚荣表现得淋漓尽致。真的？那既然我演的这么好，你是不是应该请我吃顿大餐，犒劳我一下？但是我今天有公务在身，这顿饭算我欠你，下次一定不上。那说定了。陈叔，哎，哎，陈叔，哎，嗯，我想吃高桥松饼了，麻烦您老人家跑一趟。你认识我，这就去。哎，去黄用上。租借这个喘息之地都要抢走，所以，我们委曲求全是没有意义的。你不可能靠退让软化虎狼，我们必须坚持斗争。坚持斗争，还挺有抱负。刘老师，怎么斗争？近期我们的主要任务是通过地下报刊唤醒民众。你们的稿子我都看过了，还是不够热血。这样，明晚咱们去老地方。再讨论一下。
组长，这钢笔真的没法再拆了，确实没有问题。拿走再给我拼上。是。了解了那两个人的情况了，他们罪责不重，这两天应该就能放出来。你得空了去跟他们的家人说一声。哎，是，哎，连工卖好可以，可别私自大开口讹人了啊！谨遵长官教诲。报告。进。报告陈科长，日本特高科来人，方处长召开紧急会议，请您过去一趟。行，我知道了，马上到。你也去吧。好。哎，我这一天。各位，让我隆重介绍一下，这位是大日本情报机构特高课高木科长，刚刚从华北战场下来，不辞辛劳来到此地，让我们以热烈的掌声欢迎高木先生。你在这里说那句话。帝国皇军在华北战场势如破竹，但仍有一些经验教训值得分享，所以驻沪武官商野将军特意邀请我来指导七十六行。您能来指导是我们的荣幸。我们在华北最大的失误，就是没能区分抗日力量和普通民众，他们夹杂在一起，对我们的战士。造成了极大的负面影响，痛定思痛，我们决定在华北的错误不在其他地方重复。要想分割，抗日的亡命之徒和普通向往大东亚工荣圈的民众，除了说服教育，还必须辅以惩戒训话。听李主任说，你们二处。在镇压公用学潮方面，非常有心得，所以这次的惩戒任务，我决定交给你们来做。李主任过奖了，多谢高木先生。在沟通计划之前，我要强调一点：为了加强震慑效果，让心存侥幸的普通民众知道抗日的恶果，我们必须坚持三杀原则，可疑不可疑的杀。可抓不可抓的，杀；可杀不可杀的，杀。好了，那接下来我们一起沟通晚上的清扫计划。大家把手上的本都打开。你们的稿子我都看过了。还是不够热血，今天夜里我再修改一下，明晚咱们去老地方再讨论一下。高木先生，讲一下。怎么，又有事儿？物归原主。我不是说了吗？别人碰的东西，我是不要的。你喜欢就留着吧。之前有点小误会，今天给你道个歉。不用了，大家都是老同学，我也没那么小心眼儿。我还有事儿。哎，既然疙瘩解开了，有好事我就不能瞒着你独吞了。有一笔小财，咱们哥俩合计合计，给他发，怎么样？发财的事以后再说吧。我确实有点急事儿。什么事儿这么着急？我跟你一块儿去，咱边走边说。我要办的是点私事，你跟着还真不方便。私事？约好？好了。要我说嘛，都是老同学，虽然吵了一架，全楼都知道，闹啥的呀？之前有点小误会，刚刚解开了，是不是，老同学？那就行。那我能走了吗？不能。
。起来之则安置不在这一伙，坐，可凯。你俩都进来了，咱们仨呀就一起发这笔小财。发财？哼，发什么财啊？说来话长，我跟克海闹得不愉快，还跟这事儿有点关系。哎呀，说说。督察使不是还扣了两个弟兄吗？那俩小子，入宝山空手环，闯进了日本人印假钞的公司，竟然偷了一堆号码一样的假发。说重点。那俩小子被抓以后啊。我又偷偷去了一趟现场，你们猜，我拿到了什么？你就别卖关子，赶紧放放了放了放了。印假钞的垫板。哎呦，哎，这么着，我先回办公室打个电话，把私事先解决了，回来咱们踏踏实实聊发财的事儿。怎么样？打个电话都不让你去，不成我故意拖住你，不让你办事儿了。快去吧！哎呀，这个火烧屁股似的，赶紧走，赶紧走，马上回来！哎，快去，快去，快去，快去！快去你小子，你就是故意拖他时间。你看出来了？我以为你看不出来。从日本人说今晚有行动开始，他就坐立不安。这小子要露馅儿。是安稳睡去。